வணக்கம் இது பொதிகை சமையல் இன்றைக்கு வந்து நான் வந்து பீச் ஸ்டைல் பட்டாணி மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து நான் வந்து பட்டாணியை ஓவர் நைட் வந்து ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவு பட் உங்கள் ஃபேமிலியில் எத்தனை மெம்பர்ஸோ அதை பொறுத்து நீங்கள் பட்டாணி அளவு ஊற போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இதை ஆறு விசிலுக்கு ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஓவர் நைட் ஊற வச்சதுக்கப்புறமா உங்களோட ப்ரெஷர் குக்கரை பொறுத்து நீங்கள் எவ்வளோ விசிலோ விட்டு எடுத்துக்கோங்க நல்லா குக் ஆகணும் பட்டாணி அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நாம் ஒரு மசாலா அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ரெண்டு பெரிய தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சும்மா ரஃப்பாக கட் பண்ணால் போதும் ஏன்னா நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் அப்புறமா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சியும் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக நாம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக அரைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு கடாய் சூடு பண்ணிக்கோங்க அதில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா வந்து நம்ம ட்ரை மசாலா வந்து சேர்க்க போகிறோம் நம்ம அடுப்பை ஆனில் வச்சுட்டே சேர்த்தோன்னா தீஞ்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் நார்மல் மிளகாத்தூள் ஏன்னா காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் கலருக்காக தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் அதில் காரம் கம்மியாக இருக்குன்றதுனால ஒரு டீஸ்பூன் நார்மல் மிளகாத்தூளும் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து அடுப்பு ஆனில் வச்சுட்டே செஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த மசாலாலாம் தீஞ்சிடும் ஸோ எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பவுடர் மசாலா எல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நாம் அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இப்போ நாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனைலாம் நல்லா போகிற அளவுக்கு நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம் பட்டாணிலேயும் நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து என்ன நல்லா பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு இந்த மசாலாவை நம்ம நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நாம் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற பட்டாணி அதில் சேர்த்துடலாம் இதில் பட்டாணின்னு இல்லை நம்ம வந்து வெள்ளை சுண்டல் கருப்பு சுண்டல் எது வேணாலும் நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு இந்த பட்டாணி வந்து இந்த மசாலாவோடு சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா குக் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் திக் கிரேவியாக வர அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க சேட் மசாலா வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா ட்ரை ஆகி ஓரளவுக்கு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு கிரேவியாக இதில் வந்து நம்ம கடையில் சின்ன சின்ன பூரி வாங்கி அதை வந்து உடச்சி போட்டு நம்ம மசாலா பூரியாகவும் இதை வந்து சர்வ் பண்ணலாம் சும்மா நார்மலாகவும் சாப்பிட்லாம் நார்மலாக பூரியோட சப்பாத்தியோட கூட அதை சர்வ் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போது நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை இன்னொரு பவுலுக்கு நான் மாற்றிக்கிறேன் 
இப்போ இதில் நாம் லாஸ்ட்டாக குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண வெங்காயம் கூடவே நல்ல சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி இலை ரெண்டும் சேர்த்து போட்டு நல்லா கலந்துட்டு இதை சர்வ் பண்ணோன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் மசாலா பூரியாக நீங்கள் சாப்பிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதிலே வந்து குட்டி குட்டி பூரியை பிரேக் பண்ணியும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் புதுகை சமையல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களோட மொபைலுக்கு வந்துகிட்டே